데우스 엑스 마키나 잠깐만 데우스 엑스 마키나 이거 좀 지금 70만 유튜버 <웃음> 방송 망칠 거야? 집에 가면 안 돼요 이제 <웃음> 여기, 여기 정말 피난다 The size. 안녕하세요 피로 사이즈입니다 네. 어, 다 아시겠지만 자기소개 한번 해주세요 옷 좋아하는 옆동네 피로라고 합니다 피로랑 촬영을 하고 싶어하고 어떤 거를 찍을지 고민을 많이 하다가 우리가 서로 각자 보는 트렌드에 음. 대해서 이야기를 하면 좋을 것 같아가지고 스타일도 싹 한번 보여주고 음. 내가 좋아하는 스트릿 코디 같은 거 4개씩? 4개? 4개. 어, 4개. 4개씩 한번 싹 오케이. 보여주면 좋잖아 또 3개는 재미없으니까 4개 4개 <웃음> 굉장히 아이 성향이고 나도 아이 성향인데 나는 학습이 됐어 이제 좀 많이 사회화가 됐다면 아직까지 좀 극아이여가지고 자꾸 집에 가고 싶다 그러고 물을 막 2리터를 마셔버리고 그러고 지금 난리가 났습니다 길을 아주 그냥 쏙 빼가지고 오늘 딥슬립 해줘버려야겠어? 여기, 여기 정말 피난다 투명하고 싶다 <웃음> 첫 번째 스타일링을 우리가 해온 거거든? 작년부터 좀 힙한 사람들 사이에서 많이 보이는 패턴이 이런 카모 패턴이야. 군 생활할 때이 카모 패턴을 입었나? 저는 전, 난... 전기라고 하나? 그 약간 디지털. 디지털. 저는 디지털 세대였다. 나는 이 개구리 세대였어가지고 이게 이제 완전히 클래식이 돼버린 저는 밀리터리가 좀 트렌드라고 봅니다. 근데 이렇게 또 맞춰 입고 오니까 확실히 또내 생각에 확신을 얻게 되네. 핏은 또 어떻게 보세요? 요즘에는 조금 더 슬림하게 가는 편도 없지 않아 있다. 너도 오늘에는 좀 이제 슬림하게 입으려고 하시는 거예요? 그런 거에 휘둘리지 않는 게또 이제 옷 좋아하는 사람 아닐까? 어... 저는 뭐 그냥 계속 꾸준히 와이드 입고 입고 어... 싶은 거 입고 가끔 또 끌리면 은 슬림한 거 입어주고 음... 그렇게 갈것 같습니다. 그럼 입은 제품들 한번 서로 한번 소개를 한번 해줘볼까요? 나는 인생 게러지를 전개하고 있잖아. 음... 코디를 하다 보면 항상 인생 게러지 제품이 하나씩 껴 있는 것 같아. 내가 입고 싶은 옷을 만들다 보니까 그래서 오늘도 바지 틸던 인생 게러지 콜라보 음... 위에 모이프 인생 게러지 <웃음> 콜라보 그 다음에 모자가 포인트 들어가면 좋잖아요. 이게 제가 직구로 홍콩에서 오케이. 구매한 거거든요. 7만 원 정도에 구매한 것 같아요. 근데 이게 또 너무 깊어. 내 대가리가 긴 편인데도 너무 깊어가지고 이렇게 뒤에 살짝 접어서 무심하게 써주는 네, 그런 모자라고 봐주시면 될것 같습니다. 어, 한 번. 와, 와 얼굴 반을 너무... 가려버리네. 야, 갑자기 쓰기 싫어지는데? 그리고 나는 또 그렇게 생각해. 이렇게 패턴이 들어간 아이템을 상의에 매치하는 게 심리적으로 조금 더 부담스러워. 그래서 패턴물을 처음 접한 사람들은 무조건 바지, 신발, 얼굴이랑 많이 떨어져 있는 곳에서부터 시작하는 게 좋고 난또 개인적으로 드는 생각인데 옷에만 계속 집중을 하면서 스타일링을 해봤자 이게 사람 자체가 휩스럽지 않으면 은 그게 안 되거든? 그러니까 헤어스타일이나 이런 거에 좀 휩스러운 거 흘려주는 거. 음. 귀걸이 봐봐. 어, 이런 귀걸이가 있어줘야 돼. 저는 고름이 자꾸 차가지고 <웃음> 못하고 있는데 말은 이렇게 했지만 바꿀 수 없는 환경이다 학생분들 뭐 바꾸기 쉽지 않잖아요 음. 그럴 때 모자라도 써서 어. 이렇게 좀 포인트를 주면 은좀 너무 좋은 것 같아요 그리고 <웃음> 바지 작년부터 많이 입던 게 바로 이런 카고 팬츠 이거 진짜 국밥 팬츠잖아요 아, 이거. 진짜 국밥이에요 어, 어디 제품이죠? 여기 애드 카고 팬츠라든지 이런 데가 이제 디테일이 많이 들어왔어 가격이 좀 비싸지잖아요 맞아. 근데 이렇게 가성비로 끌고 가도 나쁘지 않은 카테고리가 저는 카고 팬츠라고 생각합니다 그리고 이거 너무 예쁘다 오, 이거 뒤에가 너무 예쁜데? 와, 이건 오, 얼마예요? 예쁘다. 얘가 시즌오프에서 제 기억에는 10만 원대 오베이가 시즌오프 세일을 많이 한단 말이야? 그런 때 이제 하나씩 구매해주면 너무 느낌 있게 입을 수 있어버리지 신발은요? 어 신발 예쁘다 얘가 발스해 중에서 하프캡이라는 모델인데 보시면 은 목이 이렇게 올라와 있어요 어. 근데 보면 은 앞부분은 높은데 목이 뒷부분은 낮게 돼 있어서 신고 벗기가 정말 편해 이 스티치 포인트 들어가고 디테일도 이쁘고 구매 가격이 8만 원, 9만 원이면 구매를 할수 있으니까 8, 9만 원? 네. 어나 이거 구매할래 아 너무 좋습니다 300 사이즈 있겠지? 없죠? <웃음> 아 이건 개인적으로 팁인데 어. 이런 카모 패턴하고 잘 맞는 컬러가 의외로 이런 핑크 컬러 음. 아니면 퍼플 어. 이런 주, 컬러랑, 주황도 잘 맞더라고 네, 그런 컬러랑 기가 막히게 잘 맞습니다 어. 틴티 매치면 재미없으니까 음. 이렇게 컬러 끌고 가셔도 너무 좋을 것 같다 두 번째 코디로 한번 이런 식으로 입고 와봤습니다 예. 고프 코어 감성 고프 코어 감성이 살짝 담겨 있는데 바지 핏은 굉장히 입스럽게 모자에서 또 이제 포인트를 싹 가져가다 버린 거야 이런 코디들이 트렌드의 집합체? 라고 나는 생각을 해가지고 바지 패턴도 이런 게 앞서가는 해외 브랜드에서 종종 찾아볼 음. 수 있는 그래픽이고 고프코어 아노락에다가 어디 거야? 어, 되게 예쁜데 이거? 이거는 미즈노랑 일코로서 콜라보 제품인데 굳이 이 제품 아니더라도 아노락을 점점 많이 사가지고 입고 있더라고 요새 보니까 이런 거 한번 입어주고 모자는 m p q 라 모자인데 제도한테 최고야 진짜 잘 나와요 어 진짜 네. 잘하더라 그 위저드 캡이라고 m p q 제품도 있는데 어. 그것도 한번 보시면 좋을 것 같아요 아, 디테일 네. 굉장히 재밌습니다 아 좋습니다 네. 네. 요 코디 한번 설명 부탁드릴게요 제가 또 이게 온다고 또 아끼는 것만 가져왔어요 야 윈드 브레이커를 안쪽에 좀 레이어드해서 입었고 어. 자켓 같은 경우 워크 자켓 제가 가장 좋아하는 브랜드 카라토 미 이렇게 입어주고 올해 이 마젠타 컬러 굉장히 많이 보이잖아요 이제 이 자켓 안쪽에 레이어드 해가지고 한번 스타일링을 한번 해봤습니다 어, 네. 바지는 아까 그거야? 얘는 제가 좋아하는 브랜드인데 여기도 어. 엑스트라 오디너리라고 네. 네. 보시면 여기 이렇게 포켓이 4개가 앞뒤로 달려있는 어. 입체적인 패턴을 가지고 있는 팬츠예요 얘도 한번 제가 필살기로 한번 가져와 봤고 그리고 제 코디에서 하나를 조금 포인트로 뽑자면 은 이제 이 마젠타 컬러만 얘만 입으면 좀 심심하잖아요 어. 그래서 컬러적으로 여기 에어팬이 그린 컬러로 어. 이
진짜 무심하게 입기에 좋은 아. 옷인 것 같아요 이 브랜드만 낼수 있는 그 무심한 감성이 있어요 워싱도 너무 예쁘고 이 안에 윈드브레이커 레이어드해서 입은 것도 원래는 거의 뭐 맨날 국룰처럼 스웻 후드 같은 거 많이 레이어드해서 입었단 말이야 근데 몇년 전부터 이렇게 나일론 소재도 레이어드하고 니트 후드도 레이어드하고 이런 레이어드하는 재미가 있어서 좋은 것 같아요 소재도 다르고 컬러도 다르고 완전 과감하게도 들어가 버리고 이렇게 매치를 해도 전반적으로 다잘 어울리는 것 같아요 그리고 바지 이거 되게 좋아하네 내가 이거 들었어 에스트라 오디너리에서 이거 윗대게 <웃음> 판매했다고 피로 때문에 진짜로 <웃음> 제가 이게 개인적으로 너무 좋아하는 바지여가지고 음. 진짜 이게 국밥입니다 이런 아. 팬츠 개인적으로 하나 정도 가지고 계시면 그냥 어느 코디에도 묻혀 나갈 수 있다 이 신발에 대해서도 또 물어보고 싶은데 나도 음. 하나 가지고 있긴 하지만 코디가 어렵다라고 하는 사람들이 종종 있더라고 음. 이 신발이 난이도 5점으로 났을 때몇 점? 그러니까 높을수록 어려운 거죠? 아 높을수록 네. 어려운 거야 5점 하겠습니다 어. <웃음> 나도 진짜 어려운 거 같아 이거 어. 근데 진짜 신었을 때 알맞게 좀잘 묻혀 간다 하면은 어. 그만큼의 이제 맞아. 좋은 퀄리티를 이끌어낼 수 있는 어. 그런 신발이라고 봅니다 하이 리스크 응. 하이 리턴이다 I'm a great a s 지금 70만 유튜버 <웃음> 방송 망칠 거야? 세 번째 착장은 그냥 내가 평상시에 가장 많이 하는 스트릿 코디로 가져왔어 뭐 스트릿이라고 하기보다는 그냥 캐주얼하게 가장 편하게 많이 입는 룩이라고 해야 될까? 그냥 후디에다가 청바지 디테일 살짝 들어간 거에다가 흰색 레이어드 티셔츠 신발도 오, 쉐기붐 쉐기 여기서 난 힙합을 잊지 않을 거야 주황색 컬러 깔맞춤 여기까지 저딱 음. 센스에 하나 놀라는 부분이 있어요 어? 어떤 센스죠? 주황색 볼캡에다가 네. 이게 아식스 로고 야! 컬러 <웃음> 전화해줘 그냥 무슨 이런 대로 하는 거야 <웃음> <웃음> 이번에 또 이제 편하게 입으셨잖아요 편하게 네. 어, 저는 이제 그 느낌으로 편하게 입을 수 있는 스트릿 룩야 모자 퍼킹 어썸인가요? 퍼킹 어썸 아 퍼킹 어썸 여기 또 이제 굉장히 힙한 브랜드인데 그리고 여기 이 플레이스 베스트 어, 느낌 아 여러분 괜찮다 여기 어디 브랜드예요? 여기 로어즈라는 브랜드인데 어. 가격도 괜찮고 플리스 리버서블인데 안에 패턴이 굉장히 독특한 아야 이거 예쁘다 스트릿 베이스 브랜드인가 봐요? 그쵸 어. 근데 보면 여기 알파벳이 또 숨겨져 있습니다 아, 아, 알 그리고 또 여기 잘 보면 어딘가에 있을 텐데 어딘가에 없이 이 e. 네, 로워드라고 아마 적혀 있을 겁니다 그래서 이제 뒤집어 입어도 귀엽다 음. 그러니까 한벌 가격으로 두 벌의 느낌을 가져갈 수 있다 그리고 후드는 먼데이 루틴 오늘 월요일이잖아 바로 맞춰왔죠 아 진짜 루틴 이거는 피지컬 에듀케이션 디파트먼트라는 음. 브랜드 제품인데 굉장히 좀 캐주얼하게 좀 스트릿하게 잘 뽑는 어. 그래서 이런 식으로 하고 포인트를 이 퍼플 컬러 팬츠 아, 이거 쉽지 않은 컬러인데 좀 컬러 도전하시는 걸 좋아하시네 그냥 막 갖다 붙이는 걸 어느 정도 어. 좋아하기도 하는데 어. 그러다 얻어 걸리는 것도 있긴 하지만 이런 식으로 좀 무난한 컬러 매치에 이렇게 포인트 컬러 하나 주는 거 이런 스타일링을 저 개인적으로 너무 좋아하기 때문에 음. 이렇게 한번 매치를 해봤습니다 그럼 여기에서 피로가 보는 트렌드는? 저는 개인적으로는 아무래도 이 후디 핏이 아닐까 제가 많이 좀제 채널에서 음. 말씀드리는 부분인데 어. 이제 후디 자체가 바지 디테일을 살릴 수 있는 딱 맞는 그런 어. 후디 핏감이 요즘에 좀 많이 보이지 않을까 라는 어. 언급을 좀 많이 했었어요 그래서 얘, 이 브랜드 같은 경우에도 전반적으로 드롭 숄더로 오버하게 떨어지지만 총장이나 이런 부분에 있어서 약간 좀 핏하게 가져간 걸볼 수가 어. 있습니다 그렇하게 네. 나는 지금 일어나 주시면 안 되나? 어? 나 이런 여기 체인이랑 이런 스티치 같은 것도 있잖아 이런 게 너무 힙한 것 같아 요즘에 데님 구매할 거면 힙스러운 사람들은 자수 포인트 들어가 있는 바지 하나 좀 구매해 주시면 좋을 것 같습니다 그리고 체인 이거 여자들이 제일 싫어하는 패션이지만 또 여기에서 나오는 힙 힙함이 있어 나도 체인 종종 즐겨서 하거든? 오라이 해주시면 됩니다 그럼 마지막 착장으로 넘어보도록 하겠습니다 마지막 착장은 트렌드를 많이 담아봤어요 레이싱 트렌드가 또 있잖아요 모자에다가 아직까지 좀 디테일을 이렇게 담아봤는데 진행하세요 어떤 트렌드가 있죠? 해도 될까요? 네, 손님이 끝났는데요? 아, 어, 볼 끝났어요? 네. <웃음> 저 같은 경우에는 이렇게 워크 자켓 레이싱 트렌드에 맞게끔 이렇게 음. 데우스 엑스 마키나 잠깐만 데우스 엑스 마키나 이거 좀 천천히 발음해 주세요 데우스 엑스 마키나 <웃음> 데우스 엑스 마키나 <웃음> 그리고 여기 크림 컬러니까 여기 포인트 컬러로 퍼플로 어. 이렇게 딱 가져가줬다 그리고 바지 같은 경우는 좀 와이드하게 뺐습니다 이 어. 얘는 BS 레빗이라는 약간 스케이트 보드 이게 되게 괜찮은 브랜드거든요 맞아 맞아 이것도 한번 가져가시면 좋을 것 같고 제일 필살기는 신발 아 너무 예뻐 나 깜짝 놀랐어 이거 뭐야? 이 빈티지 비 할리데이 스 할리데이 비 할리 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 이 신발의 장점은 미창이 있어 남들보다 스피드 버프가 더 빨라진다 어, 네. 어떤 작가들 여기서 옷 갈아입고 올때 빠르게 오더라고 아 이거 마시는 <웃음> 이거 얼마 주셨어? 이거 9만 원. 와, 졸라 잘샀다 진짜. 어디서? Where? 빈티지샵. 와우. 어디? 어, 부산. 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 남포동? 네, 점포. 아, 어, 점포. 점포. 일본 가서 빈티지샵 볼게 아니라 부산 빈티지샵 돌아야 돼, 이거 한 번. 거기에 가치를 인정받지 못하는 아이템들이 곳곳에 숨어있기 때문에 재미를 볼 수가 있어요, 어느 정도. 그리고 피로가 스타일링 하는 거 보니까 난좀 그게 느껴져. 스트릿한데 마초적인 이미지는 가져가려고 노력하는 것 같아. 제가 그냥 본연의 그 남성적인 느낌을 가지고 있는 사람이기 때문에. 아는 사람도 많아. 누구야? 여보세요? 
컬러를 잘써 이렇게 그리고 또 이제 힙쟁이들 여기 또 이제 어, 아, 중요, 너무 중요한, 너무 중요한 위치가 있어요 네. 네. 그리고 또 이제 키링 같은 거 주렁주렁 매달고 다니는 거 그런 감성이 또 이제 묻어 나와버리기 때문에 이 정도 또 이제 챙겨주시면 좋을 것 같습니다 오늘 이렇게 촬영하면서 느낀 점이 있을까요? 어디 가서 아이라고 안 하시면 안 됩니까? <웃음> 아, 네. 구독자들 네. 중에서도 이런 스트릿 코디 좋아하는 친구들이 꽤나 많아서 내가 추천해주는 스트릿 코디 말고 또 다른 느낌의, 다른 감성의 스트릿 코디를 원하는 사람들은 여기 코디 메이커 피로 스트릿 코디를 좋아한다면 이쪽으로 싹 한번 가세요. 그렇다고 여기 아예 가시면 안 되고 이렇게 두 개를 이렇게 순환을 시켜버려야 돼. 넌좀 정성스럽게 얘기를 해봐라. 어? 자꾸 웃지만 말고. 집에 가면 안 돼요, 이제. <웃음> 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 고마워. 쉐이크! 고생하셨습니다. 아,